इसे नोट कीजिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के ऊपर सर यस सर इन क्वेश्चंस के थ्रू आप थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझा देना सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा मेरा एक्चुअली उस दिन थोड़ा छूट गया था ओके ठीक जस्ट दो मिनट वेट करूंगा उसके बाद मैं इसे सॉल्व करना शुरू कर दूंगा अच्छा कोई सॉल्व कर रहा है या मुझे ही करना है तो मैं भी स्टार्टिंग से ही करना शुरू करता हूँ दिवानश मुनीब नमा नमरा कोई सॉल्व कर रहा है इसको अभी सर मेरा भी पिछला क्लास का थोड़ा छूट गया है अच्छा ओके चलिए दो लोग तो कर रहे हैं करी करी सॉल्व की सर अब से संडे वाली क्लासेस नहीं होंगी ना नहीं नहीं संडे की जरूरत नहीं सर तो उसके जगह जो पहले वेडनेसडे वाली होती थी वो होगी जरूरत नहीं है अब आपके टेस्ट शायद एक टेस्ट इंक्रीज हुआ है ना शेड्यूल मिल गया आपको यस सर स्टडी के लिए ज्यादा टाइम दो क्लासेस जैसे पहले दो क्लासेस होती थी वैसे ही अब दो होंगे आपको अपने रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम नहीं यार गलत आ रहा है आपका आंसर देखिए सुनिए देखो जिस तरह से हमने स्टैंडिंग वेव्स ने स्ट्रिंग करा था स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स के लिए सबसे पहले आप रिलेशन कैलकुलेट करते थे फ्रीक्वेंसी में एन एथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बिल्कुल उसी तरह से आप क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में भी जरा सा कुछ रिकॉल कर लेते आप फ्रीक्वेंसी के रिलेशन निकाल सकते हो This is the expression. ये जो equation number टेन है this is the expression of frequency in a open organ pipe. ये open organ pipe में frequency का relation होगा n by टू एल और ये रहा वी इन टू एन बाई टू एल वी इज द स्पीड ऑफ साउंड एंड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स फर्स्ट हार्मोनिक है सेकेंड हार्मोनिक है कौन से एक्जैक्टली हार्मोनिक होगा टूएल्व एल इज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप तो ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दिस इज द रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स एंड ओपन ऑर्गन पाइप अब ये वी स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर विच इज गामा पी बायर प्लास कलेक्शन में किया था एक तो ये रिलेशन लिख लीजिए जिन लोगों ने क्लास नहीं करी थी लास्ट ईयर मिस हुआ था एट नाइन टेंथ ये तीन रिलेशन लिख लीजिए इनकी आपको जरूरत पड़ेगी कृष्ण मई क्यूज करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा नोट कर लिया ना तीनों सब में सर पी यहाँ पे क्या है रो पी बाय रो प्रेशर एयर प्रेशर लेप्लास करेक्शन में हमने पढ़ा था ना स्पीड ऑफ साउंड अच्छा लेप्लास की तरह ओके सर वी स्पीड होती है आपकी वेव की यहाँ ओपन ऑर्गन पाइप में आपकी साउंड वेव है लिख लिया 
ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है फॉर अ क्लोज ऑर्गन पाइप मीन्स अगर आप ऑर्गन पाइप को एक साइड से क्लोज कर देते हो क्लोज ऑर्गन पाइप में भी आपको एनथार्मोनिक का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन ऑफ एनथार्मोनिक इज दिस v बाय फोर एल टू एन माइनस वन और टू एन माइनस वन बाय फोर एल इन टू गामा पी बैरो इसे लिख लीजिए वेर वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विच इज गामा पी बैरो नोट कर लिया यस तो देखिए दिस इज अ क्वेश्चन अ पाइप थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ द एंड्स विद हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप इज रेजोनेंट एक्साइटेड बाय 1.1 पॉइंट वन क्लोअर्ड सोर्स तो आपको जो पाइप दिया है थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप कह ओपन एट बोथ द एंड्स इज ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप Open. Open open pipe. pipe generate दो फ्रीक्वेंसी मैच करती है सो दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है क्या आपका थर्टी थ्री थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है इफ इट इज ओपन तो आप क्या करोगे जो जस्ट अभी एक्सप्रेशन किया था वी एन बाई टू एल उसे यूज करो फ्रीक्वेंसी इसे रखो 1.1 एंड गेट द वैल्यू ऑफ एन अगर वो एन आपका इंटीजर आ जाता है दैट मींस आपका पाइप इस ओपन ऑर्गन पाइप इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है अगर एन इंटीजर नहीं होता तो ये पाइप इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट नहीं कर पाएगा वो गेट आउट अब ये समझ आया यशिका अक्षत करना क्या है इसमें एग्जैक्टली exactly? दिव्यांशु देखो इस एक्सप्रेशन को ना 1.1 किलोहर्ट्ज को एनथ फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी ओपन ऑर्गन पाइप की उससे इक्वेट कर दो वहां से आप एन कैलकुलेट कर सकते हो देन अगर वो एन इंटीजर आता है दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती अगर एन इंटीजर ना आकर फ्रैक्शन में या डेसिमल्स में आना शुरू कर दे दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होती और एनथ फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की अभी लिखी थी वी एन तब v का क्या करेंगे स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 330 मीटर पर सेकंड नहीं नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है सर 330 नहीं है सर अच्छा वही वो 330 
गुड ऋषिक नोमा गड़बड़ और लोगों के क्या हो गया दिव्यांशु दिवांश अक्षत नहीं होगी सर आपको आंसर किस कहाँ भेजना है आ, भाई मैं को होस्ट हूँ को होस्ट को भेजना देखो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना योर एन विल कम्स आउट टू बी टू गुड देवल एन टू आएगा दैट मीन्स यस ये फ्रीक्वेंसी आपके ओपन ऑर्गन पाइप से जनरेट हो सकती है नोवा टू हंड्रेड नहीं टू मिलेगा अब इसको देखो क्या ये फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप से जनरेट होती है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए एक्सप्रेशन लिखा था टू एन बाई माइनस वन बाई फोर एल वी बस इसके बाद डॉपलस इफेक्ट स्टार्ट कर देंगे गुड रिश्वत चलिए सेकंड पार्ट है जो मैंने अभी ठीक है ठीक है तेरा एन से डिटरमिन होगा ना रेजोनेंस का बिल्कुल बस रेजोनेंस के लिए ना आपके इंस्ट्रूमेंट को 1.1 किलोहर्ट्ज का साउंड जनरेट करना चाहिए लेकिन अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जनरेट ही नहीं कर रहा है इस पाउंड को तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा और दूसरी चीज जेई में एस एच एम और वेव से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते जो मेजर वेटेज होता है वो होता है आपका फ्लूड वल्यूड तक का थर्मोडाइनमिक्स का फिर ट्वेल्थ के पोर्शन से बहुत होता है इलेवेंथ में एस एच एम और वेव से कम क्वेश्चन होते हैं वेव से जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्वेल्थ के सिलेबस से देता है सो so, आज वेव्स का लास्ट लेक्चर होगा तो देखिए अब इसको अगर मैं आपसे कह रहा हूँ क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए कीजिए देखिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फोर एल बाई टू एन इज वन पॉइंट वन इन टू टेन प्लस पावर थ्री आप यहाँ से एन कैलकुलेट करोगे इट विल बी इन तो ये जनरेट नहीं कर पाएगा सर उसको इसे आप करके देखिएगा मैं डॉक्टर से फिक्स स्टार्ट करूं सो दैट वाज अबाउट स्टैंडिंग वेव द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इन वेव्स इज भाई ये लास्ट टॉपिक भी आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है डिलीटेड है टॉप रोल सब्जेक्ट देखिए डॉपलोस इफेक्ट का मतलब समझिए डॉपलोस इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप ये समझो कि साउंड की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को चेंज करने से साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का मतलब होगा नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकेंड अगर एक सोर्स है वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस कर रही है तो आप फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ वेव्स एमिटिंग पर सेकेंड तो सोर्स जितनी भी वेव्स एक सेकेंड में जनरेट करेगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो इट्स वन बाय तीन फिजिकली फ्रीक्वेंसी से क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते चले जाओगे तो आपके साउंड की शार्पनेस बढ़ती चली जाती सो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज शार्प साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी 
इज शार्प तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा उतना ज्यादा शार्प होगा तो अगर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूं, मैं आपसे कहता हूं फ्रीक्वेंसी है एक विसल के साउंड की और फ्रीक्वेंसी है ड्रम के साउंड की किस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी विसल के साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या ड्रम के साउंड की फ्रीक्वेंसी विसल है ना विसल का साउंड ज्यादा शार्प होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ ड्रम तो आप ऐसे डिसाइड करोगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है दैट मीन साउंड की शार्पनेस इंक्रीज हो रही है अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो शार्पनेस कम हो सकती है दैट इज आप समझो डॉपर ऑफ एक का क्या मतलब यस yes, असीम अगर आपका साउंड की जो भी सोर्स है वो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में इफ बोथ सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर इस जो भी लिस्नर है जो साउंड को सुन रहा है आर इट रेस्ट अगर ये दोनों रेस्ट में तो जो भी साउंड की फ्रीक्वेंसी सोर्स ने एमिट की होगी लाइक दिस इज योर सोर्स ऑफ साउंड ये किसी फ्रीक्वेंसी के साउंड को एमिट कर रहा है लेट से इसने साउंड एमिट किया ऑफ सम फ्रीक्वेंसी विच इज वन थाउजेंड हर्ट ये आपको ऑब्जर्वर है ये इस साउंड को ऑब्जर्व कर रहा है इस साउंड को जो ऑब्जर्व करेगा इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1000 थाउजेंड हर्ट इफ देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स इट्स ऑब्जर्व नो रिलेटिव मोशन सो न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू सो न्यू नॉट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय सोर्स frequency of sound emitted by source emitted by source next frequency of sound frequency of sound observed एमिटेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जॉर्व फ्रीक्वेंसी इक्वल है अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव क्वेश्चन नहीं है आपका मोबाइल फोन या आपका लैपटॉप जिससे भी आप मेरी आवाज सुन रहे हो उस लैपटॉप में उस मोबाइल फोन में और आप में आप ऑब्जर्वर है दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन से बाहर निकलेगी वही फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे means जो शार्पनेस एमिट होगी वही शार्पनेस आप सुनेंगे भी आई जस्ट वन मोर थिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाउडनेस ऑफ द साउंड वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ शार्पनेस की बात कर रहा हूँ ये सेम रहे लेकिन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए मीन सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर दे तो पहले तो देखते हैं क्या होता है डॉपलर्स इफेक्ट फिर उसके बाद देखेंगे क्यों होता है तो पहले आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि डॉपलर्स इफेक्ट का मतलब क्या कोई रिलेटिव मोशन नहीं था तो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम थी बट सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स ईच अदर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं दैट मीन्स इनके बीच में सेपरेशन कम हो रहा है अब सोर्स ने एक साउंड एमिट किया लेट से साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 थाउजेंड हर्ट ऑब्जर्वर जो साउंड ऑब्जर्व करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इज लेट से 1010 थाउजेंड और ऐसा हमेशा होगा मीन्स 
ऑब्जर्वर ने जो साउंड ऑब्जर्व किया उसकी फ्रीक्वेंसी एमिटेड साउंड से ज्यादा है सो इफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर इनके बीच में सेपरेशन कम होना चाहिए सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर मूव करे दोनों मूव करें अगर सेपरेशन कम हो रहा है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जैसे लिख सकते हो ऑब्जर्व frequency is greater than true frequency emitted by source emitted by source new is greater than the old that's it new is equal to new not ये तब होगा जब दोनों रेस्ट में लेकिन अगर जरा सा भी सेपरेशन कम हुआ तो जो फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व करोगे वो बढ़ जाएगी दैट्स द ऑब्जर्वेशन इसका एग्जांपल दे बहुत एग्जांपल्स हैं एक जो बहुत कॉमन एग्जांपल होता है वो ट्रेन के इंजन का होता है जैसे जैसे ट्रेन का इंजन आपको अप्रोच करता है प्लेटफॉर्म में उसका साउंड और शार्प होता चला जाता है वेन इंजन ऑफ ट्रेन approach sharpness of sound increases aur jo whistle hoti hai na engine ki us whistle ki sharpness badhne lagti hai jaise jaise wo kareeb aayega wo sound sharp hota chala jata hai this is doppler effect of sound isi tarah se agar source or observer if they move away from each other if source and observer move away from each other agar ye ek dusre ki taraf move karna shuru kar de sorry dur move karna shuru kar de this is source and this is observer if they move away from each other dur ja rahe ab source ne koi sound emit kiya let's say that sound is new not frequency new not ऑब्जर्वर तक जो साउंड पहुंचा उस साउंड की फ्रीक्वेंसी है न्यू इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर देन दिस न्यू विल बी लेस देन न्यू फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी सो दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज नोन एज टॉप दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड due to relative motion between source and observer is doppler effect तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ या दूर जाए तो जो ट्रू फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट कर रहा है और जो फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा सुनेगा दो टू फ्रीक्वेंसी आर टोटली डिफरेंट दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज वॉट वी कॉल डॉपल पता ही समझ में आया वॉट इज डॉपल इफेक्ट देन विल सी वाई डॉपल इफेक्ट क्यों होता है कोई डाउट अक्षत देवांश दिव्यांशु Uh, sir if uh, uh, the observer is sitting uh, some place and the source is moving then also the same cases will be the same case same case the point is if source and observer are moving away from each other the same case. okay okay sure thank you sir dekho dekho तो ये सिंपल ही कहता है अगर आपके पास एक साउंड की सोर्स है ना साउंड की सोर्स आप मान लीजिए लेट से आपका स्पीकर है और ऑब्जर्वर आप हैं आप सुन रहे हैं अगर स्पीकर और आप दोनों रेस्ट में तो स्पीकर से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी साउंड की वही फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि आप और स्पीकर एक दूसरे की तरफ आने लगे या स्पीकर आपकी तरफ आने लगे या आप स्पीकर की तरफ जाने लगे या आप और स्पीकर दोनों मूव कर दे एंड रिजल्ट इज आपके और स्पीकर के बीच का सेपरेशन अगर कम हो रहा है 
तो स्पीकर जो फ्रीक्वेंसी निकालेगा वो फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे वो दोनों अलग होगी आप जो फ्रीक्वेंसी सुनोगे वो स्पीकर ने जो फ्रीक्वेंसी एमिट करी है उससे ज्यादा होगी दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज डॉपर इफेक्ट मान लो स्पीकर ने वन थाउजेंड का साउंड एमिट किया आपने सुना वन थाउजेंड का साउंड फ्रीक्वेंसी बढ़ गई दैट स्टॉप बताइए देवेंद्र अब आया सर ये वाला जो आपने लिखा है इसमें v v नॉट से बड़ा कैसे होगा न्यू न्यू नॉट से बड़ा कैसे होगा अभी एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को न्यू इज फ्रीक्वेंसी या अच्छा अच्छा सॉरी सर मैंने गलत पढ़ा थोड़ा ठीक है ठीक है इसी तरह से अगर आप दूर जा रहे हैं लाइक सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं स्पीकर का ही ले लो आप स्पीकर किसी कार में लगा हुआ है और कार आपसे दूर जा रही है या आप कार से दूर जा रहे हैं दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं दोनों के बीच का सेपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीकर जो साउंड आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आप सुनोगे दोनों फ्रीक्वेंसी अलग होंगी आप जो फ्रीक्वेंसी सुनेंगे वो एमिटेड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी दैट इज डॉप्टर सो दोनों ही डॉप्टर इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी में चेंज आना ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज डॉप्टर इफेक्ट सर वो आप उसको मतलब जो ऑब्जर्वर सुन रहा है उसको म्यू नॉट कहते हैं वो कंफ्यूजन इसीलिए आ रही है क्योंकि वो वी नॉट या म्यू नॉट जो है ना उसको मैं ये ले रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वर सुन रहा है असल में यार ये फ्रीक्वेंसी और जो टेक्स्ट बुक्स में आप देखोगे ना वो यही मिलेगा फिर अगर मैं यहाँ चेंज कर दूंगा बुक पढ़ते ही तुम परेशान हो जाओगे नॉट मीन्स ट्रू फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज ट्रू ठीक है सर और समझ में आया उमर जी देवांश क्लियर है ये डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है यस yes, सर अब क्यों होता है डॉपलर्स इफेक्ट होने का रीजन क्या है ऐसा क्या हो जाता है रिलेटिव मोशन की वजह से कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग अ पॉइंट पर सेकेंड सो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो यार अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ जा रहे पहले स्टेशनरी थे और फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज थी इसका मतलब है एक सेकंड में 1000 वेव्स यहां तक पहुंच रही थी ऑब्जर्वर तक पहुंच रही थी सोर्स ने एक सेकंड में 1000 वेव एमिट करी ऑब्जर्वर के पास एक सेकंड में 1000 वेव्स पहुंच जाती है तो फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए 1000 बट अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भागना शुरू कर दे तो अब तो इससे ज्यादा वेव्स मिलेंगी जो वेव्स यहां रास्ते में साउंड के जी सर स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज स्पीड नहीं नंबर ऑफ वेव्स रिसीव नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगे देखो जब ये यहाँ था तो बीच में जो वेव्स होंगी वो तो इस तक नहीं पहुंच पा रही थी लेकिन जब इसने चलना शुरू कर दिया तो जो वेव्स बीच में थी वो बीच से मिलनी शुरू हो जाएंगी जो वेव्स बीच में थी वो बीच से मिलनी शुरू हो जाएंगी ज्यादा वेव्स मिलेंगे जब दूर जाएगा तो कम वेव्स पहुंचेंगे इस तक सिंपल केस आप ऐसे समझ सकते हैं वो नहीं होते नेट प्रैक्टिसिंग के लिए क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस के लिए एक मशीन आती है जो बॉल फेंकती रहती है उसकी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है आप खड़े हुए दूर मशीन से वो एक सेकंड में टेन बॉल्स फेंकती है आपने मशीन की तरफ भागना शुरू किया वही आपको ज्यादा बॉल्स मिलेंगी जो बॉल्स नहीं पहुंच पा रही थी वो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी सो सिंपल नंबर ऑफ वेव ज्यादा पहुंचेंगी अगर आप इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स नंबर ऑफ वेव कब पहुंचेंगे इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दोर्स अब यहाँ पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है सिंपल सा एनसीआर टी वगैरह तो बहुत सारे फॉर्मूले लिखते हैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे दिस इज सोर्स दिस इज ऑब्सो दे केन मूव इन एनी डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज दिस बी एस सोर्स की वेलोसिटी मैं दोनों ले रहा हूँ कि ये कहीं भी जा सकता है इसका मतलब ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाए यहां भी जा सकता है यहां भी जा सकता है दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इसने जो वेव एमिट की है उस वेव की फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट और जो वेव ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी बस ये चार पैरामीटर्स होते हैं और एक बेचारा जो साउंड ट्रेवल कर रहा है उसकी कुछ स्पीड होगी दैट स्पीड इज सारे पैरामीटर्स लिख लें वी इज स्पीड ऑफ साउंड वी एस इज स्पीड ऑफ और वेलॉसिटी ऑफ सोर्स वी 
O is velocity of observer. अब ये जो मैं न्यू नॉट ले रहा हूं दैट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स जो मैं यहां न्यू लिख रहा हूं दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी So, इन सब में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये आता है आपको बेसिकली एपरेट फ्रीक्वेंसी चाहिए दिस एपरेट फ्रीक्वेंसी इज वी प्लस माइनस वी नॉट न्यू इज वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस बी एस अब कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं दैट इज अ साइन कन्वेंशन विल टू इन टू न्यू नॉट डॉपलोस इफेक्ट काफी काम का टॉपिक है इसको बीट से भी कनेक्ट कर कर क्वेश्चन मिलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से भी कनेक्ट कर कर क्वेश्चन मिलते हैं ये डॉपलोस इफेक्ट का रिलेशन अब कुछ बुक्स में क्या करता है पांच छह फॉर्मुले लिखता है कहता है सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ ये जाएगा तो ये फॉर्मूला ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा इतना रटने की जरूरत नहीं बस आपको एक ये रिलेशन अगर याद है तो आप कर सकते अब यहां पर हम एक बहुत छोटी सी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं सो दिस इज योर सोर्स दिस इज योर ऑब्जर्वर आप सोर्स और ऑब्जर्वर मार्क कर लो कहीं भी मार्क कर लो आपकी मर्जी है ऑब्जर्वर से लेकर सोर्स तक का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव और इसका ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव बस इतना ऑब्जर्वर से सोर्स तक पॉजिटिव जो डायरेक्शन है और इसका ओ टू एस आप लाइन मार्क कर लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा सो डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू एस इज पॉजिटिव साइन कन्वेंशन का एक आध एग्जाम्पल देखते हैं लेट से मैं आपसे कहता हूं सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर सो दिस इज सोर्स This is observer. ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हैं सो so, ये v0 है और ये वी एस है ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा मुझे बताओगे अक्षत v0 नॉट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा यस अक्षत v0 नॉट पॉजिटिव होगा या v0 नॉट नेगेटिव होगा v0 v0 नो अक्षत सी ऑब्जर्वर से लेकर सोर्स तक का डायरेक्शन पॉजिटिव था ना तो वी नॉट विल बी पॉजिटिव वी एस कैसा होगा देखो आप कहा जा रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हो तो योर वी एस विल बी नेगेटिव तो जब आप यहां रखोगे सो ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन सो न्यू इज वी प्लस वी नॉट By v minus v not into v not. सबसे आसान काम यही है साइन कन्वेंशन के लिए वरना आप याद करते रह जाओगे कि किस एक तरफ पॉजिटिव लो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी इंक्रीज करनी चाहिए इतना मत सोचना सिर्फ वरना आप कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि अब पॉजिटिव नेगेटिव आप ऐसे डिसाइड करो दे आर मूविंग टू वर्ड ईच अदर तो नेट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए फिर उसको सेट करते रहो पॉजिटिव नेगेटिव साइन अपना आप सिर्फ याद रखो ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव बस ये पॉजिटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कुछ भी जाएगा वो नेगेटिव बताइए क्लियर हुआ ये सर वी विल ऑलवेज बी नेगेटिव देन वी स्पीड ऑफ साउंड वी डोंट पुट कन्वेंशन ऑन स्पीड ऑफ साउंड ओके स्पीड ऑफ साउंड के लिए नहीं वी नॉट ऑन पीएस चलिए इसको लिख लीजिए तो इसको ना मैं यार ये ऊपर से लिखेंगे ना तो लिख लिया था आई गेस नहीं लिखा था ये वाला 
नहीं सर ये ऊपर वाला नहीं हुआ था जो डॉपलर शुरू से बस यही है डॉपलर इफेक्ट और हम मेरिकल्स पर आ जाएंगे मुझे प्रॉब्लम्स बताते जाओ जहां जहां अगर आप अटक रहे हो सर ये जो आपने लिखा है बोथ सोर्स एंड साउंड वाला सर उसमें एट नो रिलेटिव मोशन के बाद कुछ भी नहीं है मतलब वो जो आपने लिखा है वो तो एग्जाम्पल होगा ना हाँ ये सब ये सब तो एग्जाम्पल है इसमें तीन चीजें मैंने सेट करी हैं अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों में तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी अगर एक दूसरे की तरफ मूव अच्छा अच्छा ये ये केस लिखा आपने ठीक है बस ये मैंने एक तीन एग्जांपल्स सर इसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वी नॉट है न्यू नॉट न्यू यस न्यू नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिखे होगा स्क्रॉल कर दो
written. स्क्रॉल कर दीजिए नीचे थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए हो गया ऊपर कर दिए अब देखिए डॉपलर्स इफेक्ट में ना और बहुत से रिलेशन लिखते हैं कुछ ऑथर्स के रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी के लिए भी बट आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं एक ये एक्सप्रेशन याद रखना है और एक दो फैक्ट्स याद रखने की अगर विंड की स्पीड भी दे दें तो क्या होगा जो ऑलरेडी हम लेप्लास करेक्शन में एक बार पढ़ चुके थे कि अगर स्पीड ऑफ विंड भी दी हुई है तो हम कैसे डिस्कस करते हैं तो अगर आप कोई बुक लेते हैं स्पेशली किसी कोचिंग का अगर आप पैकेज पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ और कई रिलेशन होंगे रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी के लिए आपको जरूरत नहीं है सिर्फ आप इससे सब कुछ कर सकते हैं रखना वी स्पीड ऑफ साउंड है ना इसमें एक चीज और याद रखिएगा अगर वो विंड की भी स्पीड दे दे वी विंड स्पीड ऑफ विंड दे दे 
तो उसको साउंड की स्पीड में ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं तो देखो दैट डिपेंड्स कि विंड किस डायरेक्शन में जा रही है सो इफ विंड इज इन डायरेक्शन ऑफ साउंड सो अगर विंड साउंड की डायरेक्शन में तो क्या होगा साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी डिक्रीज होगी अगर विंड साउंड की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये स्पीड ऑफ साउंड होगी तो आप v की जगह v प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू करो अगर विंड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड अगर विंड साउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जो स्पीड होगी दैट विल बी v माइनस वी तो अगर विंड साउंड की डायरेक्शन में है तो स्पीड v प्लस वी डब्ल्यू होगा अगर विंड साउंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में है दैट इट विल बी v माइनस वी डब्ल्यू तो इसका ख्याल रखेगा इंस्टेड ऑफ v अगर विंड सेम डायरेक्शन विल यूज v प्लस वी डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ दिस v विल यूज v प्लस वी डब्ल्यू और v माइनस वी डब्ल्यू इसे भी लिखिए फिर मेरी क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन सो यू हैव टू कार्स A and B. Are moving towards each other. At speed of ninety kilometer per hour. And seventy-two kilometer per hour, relative to ground. Frequency of horn by car A is six thirty hertz. find frequency of horn heard by driver in b when cars are approaching each other after cars have crossed each other speed of sound in air is 340 meter लिखिए और एटलीस्ट ये डिसाइड करने की कोशिश कीजिए कि आपका ऑब्जर्वर क्या है सोर्स क्या है सर ये खुद करना है आपके साथ आप एक बार रफ स्केच क्वेश्चन लिख लो एक रफ स्केच ड्रॉ कर लो फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसे लेकिन प्लीज ना एक रफ स्केच जरूर ड्रॉ करना
सो दिस इज कार ए और कार ए साउंड जनरेट कर रहा है सो कार ए इज योर सोर्स और कार बी का जो ड्राइवर है वो कार बी का ड्राइवर इसको सुन रहा है क्वेश्चन सब लिख चुके हैं अक्षत देवांश नोमा यस सर तो ये जो कार बी है ये आपके लिए ऑब्जर्वर का काम कर रही है दिस इज योर ऑब्जर्वर तो फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है व्हेन द कार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर मींस कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है कार ए की जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज 90 किलोमीटर पर आर और कार बी की जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज सेवेंटी किलोमीटर पर आर So, ये आपकी सोर्स की वेलोसिटी होगी ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कहते हो ऑब्जर्वर टू सोर्स इज पॉजिटिव मुझे बताओगे वी ए जो सोर्स की वेलोसिटी है देवांश ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव पॉजिटिव सी पॉजिटिव डायरेक्शन तो ऑब्जर्वर से सोर्स लेफ्ट पॉजिटिव होगा इट्स माइनस 90 किलोमीटर पर आर सो इट्स माइनस 90 इनटू 5 बाय 18 होता है ना 18 मीटर पर सेकंड तो 92 और 910 माइनस 25 मीटर पर सेकंड वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 72 किलोमीटर पर आर प्लस 72 माइनस 72 प्लस तो ये हो जाएगा आपका इट्स प्लस 72 इनटू 5 बाय 18 सो 18 फोर्स होगा दैट्स 20 मीटर पर सेकंड और आपको ट्रू फ्रीक्वेंसी गिवन है कार ए ने जो फ्रीक्वेंसी एमिट करी है दैट इज 630 हर्ट्ज so new not जो होगा that is 630 hertz now sound की speed भी दी हुई speed of sound is this 340 meter per second okay देवांश आपको new चाहिए तो new होगा it's v v not कैसा है negative v not positive है तो v plus v not सोर्स की वेलोसिटी नेगेटिव है v minus v is multiplied by new naught. So your v is 340 plus 20, 340 minus 20 into new naught. New naught is five होगा वो. Yes. Six thirty. So your frequency will be it's three sixty divided by three one five into six hundred and thirty. So yeah, twice will be, and this will be seven hundred and twenty hertz. ठीक है दिव्यांशु से याद है. Frequency increase हो जाएगी. That's the first part of the question. ये सबका clear हुआ. नम्रा, उमर. जी. अब मेरे को एक doubt था. हाँ. सर वाइल इट इज अप्रोचिंग उसे पूरे टाइम 720 हर्ट्ज सुनाई देगी या फिर वो पूरे टाइम पूरे टाइम पूरे टाइम पूरे टाइम अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम है मतलब सर जैसे अभी चल रहे हैं तो अंटिल वो एक दूसरे को पास कर जाएंगे तब तक सेम रहेगा तब तक 720 रहेगा अब एक बार जब क्रॉस कर जाएंगे अक्षत एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो कह रहा है क्रॉस कर जाएंगे क्रॉस करने से क्या चेंज आएगा कैलकुलेशन में अभी तो अप्रोच कर रहे हैं अगर वो कहता है क्रॉस कर जाएंगे अक्षत तो क्या चेंज आएगा कैलकुलेशन में अक्षत आई एम वेटिंग करेक्ट क्रॉस कर जाएंगे क्रॉस करने से क्या चेंज आएगा कैलकुलेशन में ओके सीम ठीक कह रहे हो गुड वेरी गुड गुड अक्षर दे विल स्टार्ट टू मूव अवे ना तो अब ऐसा होगा वेन दे विल क्रॉस ईच अदर तो ये जो बी है ये ऐसे चली जाएगी ये ए है ये ऐसे जाने लगेगी सो दिस इज सोर्स दिस इज ऑब्सर्वर 
साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव नाउ हमेशा ऑब्जर्वर टू सोर्स दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज सोर्स सो मुझे बता सकते हो असीम वी ओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी उमर वी ओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों हां फिर ऑब्जर्वर एक बार फिर से बता दो ऑब्जर्वर बी वाली कार ऑब्जर्वर है ना शुरू से बी वाली कार ऑब्जर्वर है जो सुन रहा है वो ऑब्जर्वर है जो एमिट कर रहा है वो सोर्स है बी वाली कार ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर से सोर्स डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आ जाएगा कितनी थी बी की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी थी 20 सो इट विल बी माइनस 20 मीटर पर सेकंड सोर्स इज वी ए सोर्स की वेलोसिटी कैसी होगी अब पॉजिटिव सो प्लस 25 मीटर पर सेकंड लिख दो न्यू इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट सॉरी वी माइनस वी नॉट एंड वी प्लस वी एस मल्टीप्लाइड बाई न्यू नॉट नंबर सटते चले जाओ सो न्यू इज वी विच इज थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी माइनस वी नॉट ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई न्यू नॉट विच इज समिक्स हंड्रेड एंड थर्टी हंड्रेड फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी लिख लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगा रिफ्लेक्टेड साउंड के ऊपर तो ये दोनों पार्ट्स लिख लीजिए फिर स्टार्ट और इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए तो सर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा क्या? हो सकता है। सर क्योंकि मेरा आंसर 55 आ रहा
कुछ आया सर सो इट्स थ्री ट्वेंटी बाय थ्री सिक्सटी फाइव इंटू सिक्स थर्टी इतना कम तो नहीं आएगा दिवान दिवान शो फाइव फिफ्टी कुछ ऐसे आ रहा है मेरा हाँ ठीक लगा एक्सेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ सो दिस इज थ्री टू जीरो इंटू सिक्स थ्री जीरो डिवाइडेड बाय थ्री सिक्स फाइव फाइव फिफ्टी टू पॉइंट थ्री कम हो गया फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी सो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर नेट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी कॉल कर दूं सर नेक्स्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये ना कुछ रिफ्लेक्टेड साउंड पर है ड्राइवर ऑफ अ कार कल जो टेस्ट हुआ था ना उसमें फ्लूड्स का क्वेश्चन नहीं आया था वो बता देना मुझे बता देना क्वेश्चन ठीक है सर अप्रोचिंग स्टेशनरी वॉल नोटिस दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स हॉन उमर तुमने टेस्ट दिया था नहीं मुझे तो पता ही नहीं कौन था टेस्ट असीम सर मैं कल दे नहीं पाया प्रोजेक्ट फिर जैसे अपने नम्रा प्रैक्टिकल चल रहे हैं स्कूल में असीम दिया था नोमा सर नोमा ने मैं दिया था उसके शायद नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं अक्षत दिवांश टेस्ट yes, दिया था वो एक शायद मुझे एक दो क्वेश्चन नहीं आए थे बस ये देखना चाह रहा हूँ कौन कौन मिस हुआ उम्र के अलावा अक्षत ने नहीं दिया अभी दिवांशु ने तो दे दिया था दिवन देवन उनीप तुमने दिया टेस्ट यस सर दिया ऋषिक यस सर भाई ये दो सीरीज हैं एक तो आपके स्कूल्स के लिए एग्जाम्स के लिए उसके बाद एक सीरीज और भी है उसमें जो फॉरन आपके स्कूल एग्जाम्स के बाद स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड का दोनों में से आप कोई भी मिस नहीं करेंगे ट्वेल्थ बोर्ड्स ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट होने से पहले ना मुझे ये पूरी सीरीज पूरी चाहिए फर्स्ट बुक सेकंड बुक पूरा ताकि फिर वो नेक्स्ट ट्वेल्थ के उसमें एक एक महीने के गैप पर आपके टेस्ट होते रहे तो आप भूलोगे नहीं वरना फर्स्ट अटेम्प्ट प्रॉब्लम करेगा लिखिए क्वेश्चन और इसको एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए सिर्फ एक उमर को नहीं उमर मैं शायद आपका ना किसी तरह से व्हाट्सएप करना मिस कर दिया सबको तो भेज दिया था मैं आपको भिजवा देता हूँ पूरी सीरीज का ना डेट्स टाइमिंग से भिजवा दो जी ये वो वन ड्राइव का तो लिंक आए थे लेकिन और कुछ नहीं आया साथ में और वो खुल भी नहीं रहा था उसके आगे 
Shukriya. यहां से ना बीट फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन लिख लिया सबने देवांश उमर साथ में करते हैं इसे भी ना इसे भी साथ में करते हैं बस मुझे एक चीज और सिखानी है आपको सो यू हैव अ कार इट्स अप्रोचिंग अ स्टेशनरी वॉल और ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है ना दैट फ्रीक्वेंसी इज थ्री हंड्रेड हर्ट और ये कहता है वॉल से जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्री एटी हर्ट साउंड स्पीड ऑफ साउंड बताओ तो देखो रिफ्लेक्टेड साउंड में डॉपलर इफेक्ट आपको दो बार यूज करना होता है पहले सुनो क्या हो रहा है दिस कार इज द सोर्स एंड दिस इज वॉल विच इज ऑब्जर्वर तो आपकी सोर्स ने जो साउंड एमिट किया दैट इज थ्री हंड्रेड हर्ट एंड से कार इज मूविंग विद समिटी दैट इज वी सी आप ये रिलेशन यूज करोगे न्यू इज वी प्लस माइनस वी नॉट वी प्लस माइनस वी एस और न्यू नॉट ओनी तुमसे बहुत टाइम से कुछ नहीं पूछा मैंने बताना शुरू करो ओनी वी नॉट कितना होगा ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है ऑब्जर्वर की स्पीड जीरो वॉल रेस्ट में वी एस कितना है सोर्स कार है ये तो गिवन नहीं है शायद है ना पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी ये बता दो बस पॉजिटिव देखना जरा ऑब्जर्वर से सोर्स तक पॉजिटिव होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इट्स नेगेटिव यस तो जब आप वैल्यू रखोगे इट्स न्यू इज वी विच इज थ्री फोर्टी जीरो बाय थ्री फोर्टी Minus VC, so that is my first or into some new note. जो कि new note दिया हुआ है, जो sound की frequency emit कर रहा है, new note is three hundred hertz. So this is new note is three hundred hertz. So this into three hundred. That is my first equation. तो ये तो मैंने equation लिखी है incident sound के लिए, जब sound जाकर wall को strike कर रहा है. इंसिडेंट साउंड के अब जब साउंड वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आएगा वापस जब आएगा रिफ्लेक्ट होकर और ये कार है इट्स अगेन मूविंग टूवर्ड्स द वॉल विथ सम स्पीड बी सी अब मुझे बता सकते हो नोमा कि अब सोर्स कौन होगा और ऑब्जर्वर कौन होगा वॉल बन जाएगी सोर्स वॉल से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तो वॉल इज सोर्स कार ऑब्जर्वर दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव तो वॉल से रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आएगा जो इस तक पहुंच रहा है न्यू नॉट है ना अब ये न्यू नॉट प्राइम कह देता हूं वॉल से रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आ रहा है ये न्यू नॉट प्राइम क्या होगा जो इसको आपने यहां न्यू कहा था क्योंकि जो साउंड वॉल तक पहुंचा था साउंड जो वॉल तक पहुंच रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी न्यू यही तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा सो यू न्यू नॉट प्राइम विल बी इक्वल टू न्यू और इस तक जो साउंड पहुंचेगा 
اس کی کچھ فریکوینسی ہونی چاہیے نیو پرائم جو ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے تو میں ایسے لکھ سکتا ہوں نیو پرائم ہوتا ہے اٹس وی پلس مائنس وی ناٹ وی پلس مائنس وی ایس ملٹی پلائڈ بائی نیو ناٹ رکھ دیجئے ویلیو ساری نیو پرائم اب دیکھو آپ کو ڈیٹا کیا کہہ دیا ہے نیو پرائم اس نے دیا ہے وال سے ریفلیکٹ ہو کر اس کے پاس جو ساؤنڈ جا رہا ہے اس کی فریکوینسی کچھ دی ہے اس نے 380 ہرٹس ہو رہی سو نیو پرائم اس نے 380 ہرٹس دیا ہے نیو نوٹ پرائم اس نیو جو ہم نے اوپر آپرنٹ کے آلکولیٹ کیا تھا یہی ہے جو ریفلیکٹ ہو کر آتا ہے ویلوسٹی آف ساؤنڈ جو ہے that is 340 میٹر پر سکتا ہے سوری اور جو سورس ہے that means کار اس کی ویلوسٹی چاہیے یہ observer سے لے کر wall تک آپ جا رہے ہیں positive تو جو کار کی ویلوسٹی ہے that's plus v c it's 340 plus v c 340 not sorry v c یہاں سورس کون ہے جب یہ ریفلیکٹ ہو کر آ رہا ہے سورس اس وال تو وی ایس شوڈ بی زیرو اور یہ ہے یہاں اپسیور پلس زیرو پلس وی سی بائی تری فورٹی پلس زیرو انٹو نیو جو کی نیو ہے آپ کا یہ رہا 340 by 340 minus BC into 300. So you have 380, which is 340 plus BC by 340 into new. New is this. 340 by 340 minus BC. Multiplied by 300. دوبارہ دیکھ لیجئے یہاں تھوڑا سا گڑھ بڑھو گئی وی نوٹ دیکھو یہاں observer کیا ہے observer is car source is wall wall is stationary تو source کی velocity zero ہوگی observer car ہے towards the wall جاری تو velocity positive ہوگی plus vc تو میں نے یہاں ساری values رکھ دیں so this 340 will cancel this 340 so we have 380 is equal to 340 plus vc by 340 minus VC multiplied by 300. Just cross multiply them and get the value of VC now. Chali, itna likh li jai. Ab yeh time di bache ga. Likh yeh. Sir, ek minute question dikha di jai. Okay. یار یہ ٹائم ہو رہا ہے کام کرو آپ سکرین شوٹ لے لو اس کا اگر کوشن نہیں لکھا تھا ایک بار سکرین شوٹ لے لو پلیز اس کا پیدے گا سولیشنز کا بھی ہے کیونکہ آپ کو لکھنے میں ٹائم لکھتا ہے
सो इसका आंसर फोर्टी आएगा वी सी विल अब आप चाहो तो इसके लिए एक आध फॉर्मूला और याद कर सकते हो बट आई वोट रिकमेंड रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन ऐसे ही आसानी से हो जाता है 